our channel and today is Sunday and today I decided to cook um, spaghetti so I have two versions of spaghetti one is the Pinoy spaghetti which everybody loves na matanis Pinoy style and the other one is my cheesy baked spaghetti it's very simple nothing special so let's proceed. I'll show you guys first kung yung mga ingredients. So I have the beef, ground beef, and of course, onion and garlic. I have canned mushrooms. So naglalagay ako ng green pepper, anything, pwedeng red, kung anong available, and carrots kasi for set. Okay, and ang aking Filipino style spaghetti sauce. So, I think sweet style kasi yun ang gusto spaghetti. And then, salt and pepper of course. And then, napapainit na ako ng oil. Ano pa ba? Itong ating beef cube. And for the creamy cheese on top, dun sa ibibake natin. Um, normally, ang kailangan dun, cream, all-purpose cream or heavy cream. Since wala akong heavy cream ngayon, ang gagamitin ko ay fresh milk. By the way, meron pala tayong condensed milk for the spaghetti sauce. So, dun sa cheese, it doesn't necessarily mean ito yung mga kailangan yung cheese. So, ako, kung ano yung available sa pantry ko, yun ang ginagamit ko. So, ang meron akong cheese ngayon, meron akong, ito, cheese slice. Ito ay cheddar. So, ito natira. Ano ba to? Cheddar din siya. I also have the cheese we spread. And, meron akong, ba to? Cream cheese. So, ito yung available kong cheese. So, ito yung gagamitin kong pang cheese toppings dun sa ibibake natin sa panahon. And, of course, your choice of pasta. Uh, kami, ang gusto namin, itong vermicelli. Para sa atin, para itong angel's hair pasta. Alright, so let's proceed. So, una, uh, igigisa natin syempre ang bawang at sibuyas. Alright, so nagkinigis ako na itong bawang at sibuyas. We will add now our ground beef. So, ako ang pinipili ko yung extra, extra lean. So, guys, pag medyo nagbabrown na yung inyong beef, dun ako nag-a-add ng, ng pepper. Okay, at saka ng fish sauce or patis sa atin. Okay. Naglalagay ako ng patis para lang ma mas ma-enhance yung flavor ng inyong beef. And this is the time also na naglalagay ako ng beef cubes. At ito na nga guys. Habang ginigisa pa natin ang ating beef, Kumuha pala ko ng sausage. Ang tawag nila dito, winers. So, kung anong meron kayo, sinasama ko siya habang niluluto ko yung beef para medyo ma-preto siya ng konti. So, ako, hindi ko agad ina-add yung mga other ingredients pag hindi pa lutong-luto yung beef. Ako, kasi gusto ko, lutong-luto siya. Yung parang nadadry na. Kasi pag una, makikita nyo, medyo nagtutubig siya. So, I made sure na wala na yung mga ganong tubig. At buto na talaga siya. Bago ko i-add yung ibang ingredients. Since mapula na yung ating beef, i-add ko na ang ating mushroom. Uh, hindi naman ako madalas maglagay ng mushroom. But since meron akong uh, nakitang mushroom sa aking pantry, pinagdagan ko na and I will add now our carrot and bell, green bell pepper. Kasama ko siya sa pag-isa nung meat kasi pag 
parang lumalabas yung tanis from vegetable pag nasosote siya. Very simple. So, parang added flavor talaga siya. Na, kasi pag nilagay mo lang siya, tas, uh, nagutun na lang siya dun sa pulo nung sauce mo. Parang hindi mo, hindi na i-extract yung flavor from your veggie. So, ayan. So, luto na ang ating beef. So, i-add na natin ang ating sweet style spaghetti. So, um, tansya-tansya na lang. So, habang niluluto ko sa pinitikmang ko, tapos ko ano yung kulang, dadagdagan ko. Ganun lang. Tapos nag-add ako ng konting ganito, konting ganyan. Pag hindi ko gusto yung ganung lasa ng ingredient, tinatanggal ko sa ito. Depende din yan sa inyong panlasa. So, ito, I'll just let it simmer para lang mag-combine yung lasa ng sauce dun sa meat na niluto natin. And then, mag-a-add tayo later a few more ingredients. And I will be cooking na yung ating uh, pasta. So, ang gamit ko ay yung vermicelli. So, kayo, kung anong gusto, ano yung preferred yung noodles, or pasta, yun ang gamitin nyo. And one more thing, guys, additional ingredients na nilalagay ko pala sa aking spaghetti sauce ay ang dried oregano. Napanood ko sa dun sa isang recipe na Eurasian way. Nilalagyan niya ng oregano yung spaghetti niya or anything, kasi mabas siya. Si Seth, actually, kung gusto nyo, meron akong uh, recipe for kids na super bilis, tapos nilalagyan ko niyan. Pumpkin recipe siya. Gustong-gusto ni Seth. Or, ganun, parang meron siyang extra aroma and flavor. So, ganyan. And, we will add our condensed milk. So, syempre, hindi siya spaghetti yung pino kung hindi siya matamis. Yung iba, dati naglalagay ako ng liver, liver spread. Yeah. Naglalagay ako nun. Pag meron ako, pag meron akong liver spread sa pantry. But since wala, okay lang din naman hindi mong bagay. I have to add more pepper kasi gusto ko may, may kick ng pepper. And of course, I add chili flakes. So, itong mga additional uh, ingredients, depende na ito kung gusto nyo. Ako kasi gusto ko. Kasi set medyo sanay na din siya na may konting ang hang yung food niya. So, okay lang. Okay. So, perfect na ang ating spaghetti sauce. Nakita nyo naman, very thick siya. And, susunod kong gagawin ay yung ating uh, creamy cheese topping para sa ating base spaghetti. Okay? I'll be back! And, tapos na ang ating spaghetti sauce. Luto na siya. At yung pasta, I just set it aside. Dahil now, gagaw gagawin naman natin ang, ang ating yung, yung creamy cheese para sa ating uh, baked spaghetti. So, I'll just add butter. So, ayan. Na-melt na ang ating butter. Regular kung ginagamit talaga ay eh. all-purpose cream or any or any heavy cream. But since wala akong heavy cream or all-purpose cream for now, I will just use the fresh cream. Doesn't necessarily me na necessary na kung ano yung cheese na ginagamit ko, yun din yung gagamitin nyo. Kahit ano, pwede. Uh, ang sa akin, meron akong meron akong sarap na cream cheese. So, gagamitin ko yung cream cheese. What else do I have? Ano pa bang pinakita ko sa inyo kanina? I also have a cheddar cheese. So, cheddar cheese. Nalagyan ko na din ito. Itong cheese spread. Ayan na mga Mars. So, nag-melt na siya. Nag-add pala ako ng konting Parmesan, parmesan cheese. So, ayan. Nagtitik na ang nagtitik na ang ating sauce. 
And habang ginagawa ko tong sauce, nag-preheat na ako ng ating oven. Um, 350 degrees. Uh, Fahrenheit, 350 degrees Fahrenheit. Tapos, uh, i-mix lang natin all together. And then, ipapasok natin sa oven. Alright. So, I will show you guys kung paano ko siya pagsama-samahin. And after nun, we're ready to eat. Okay? Alright! And, nagawa ko na yung ating um, spaghetti. So, ito siya. Uh, I-mix nyo lang yung pasta na, at saka yung spaghetti sauce nyo. So, ito yung ating cheese sauce. Add ko lang siya ng konting pepper. Siyempre, pepper is life. What I do is I actually just pour it here. No, I hit it off. Wait, na. Yeah. Nagi mo lang siya sa ipabo ng ina spaghetti. Uh, all right. So I'll just put this in the oven for like so. Depende. Uh, kung tinitignan din ako siya kasi gusto ko medyo gustado yung ibabaw. Okay? So, i-bake ko lang to for a couple of minutes 350 degree Fahrenheit and then I'll get back to you guys. Okay? And finally guys, tapos na tayong magluto. Na-bake ko na rin yung aking baked spaghetti. So, this is the ito yung first version. Ito yung ating Sweet. Pinoy. Spaghetti Pinoy, kung tawagin ko. Kasi nga, matami siya. So, yung white, yun yung Parmesan cheese. And, let me show you yung aking special one. And, that is the baked spaghetti. So, yung dark part na yun, yun yung gusto ko talagang ma-achieve pag nagbe-bake ako ng spaghetti. Yun yung parang burnt cheese niya. Alright? So, uh, kakain na kami. I hope you guys like this video and I hope you guys enjoy and always keep safe everyone and don't forget to like and subscribe. Okay, so titikman pala natin tong <laughs> baked spaghetti ko. Kasi yung yung room Pinoy, yung spaghetti in Pinoy, it's very common. Ito talaga yung masarap. Ito talaga yung mas gusto ko. Eat it. Bye!